بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم دوستو آٹو الیکٹریکل سیریس کی یہ ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ویڈیو پوری دیکھئے آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ ویڈیو پوری دیکھئے سکپ مت کیجئے سکپ کریں گے تو آپ کے پلے کچھ نہیں پڑھنے والا اگر آپ اس میں سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں الیکٹریکل کے آٹو موٹوز کے دوست ای ایف آئی کے دوست تو یہ آپ کے بہت کام آنے والی ویڈیو ہے اس طرح کی ویڈیوز آپ کو انٹرنیٹ پر اور نہیں ملیں گی کچھ دوست شاید بنا رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہاں جو نالج آپ کو ملنے والا ہے وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کار چارجنگ سسٹم آلٹرنیٹر گاڑی میں جو چارجنگ سسٹم ہوتا ہے بیٹری کو چارج کرنے والا جو نظام ہوتا ہے اس کے بارے میں مکمل بات کی جائے گی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کریں گے ویڈیو شاید تھوڑی لمبی ہو جائے لیکن دیکھئے گا پوری تاکہ آپ کے پلے پڑے اور آپ کو سمجھ آ جائے اور کچھ دوستوں کو اس آلٹرنیٹر کے بارے میں یا گاڑی کی جنریٹر کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں ان کا حضالہ ہوگا اس ویڈیو میں تو دوستو جو میں آپ کو نولیج دے رہا ہوں اس کو براہ کرم اچھے سے دیکھئے تنقید نہ کیجئے کیونکہ اگر بندے کے پاس نولیج نہ ہو تو اس کو تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں آپ سیکھئے سکھانا ہمارا فرض ہے آپ کو سیکھنا آپ کا فرض ہے اور تنقید نہ کیجئے بلا وجہ تنقید سے بچئے مجھے بہت اچھا ریسپونس اس ویڈیوز پر مل رہا ہے بہت سارے دوست بہت سارے دوست دنیا جہان سے چیز کو دیکھ رہے ہیں ان ویڈیوز کو بہت سرا رہے ہیں بہت زیادہ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ آٹو موٹیو کی اوپر ویڈیوز بنائی جائیں اور وہ ڈیمانڈ میں پوری کر رہا ہوں اور آلموسٹ بہت کچھ گاڑی کا میں اس میں کور کروں گا یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے اس کو اچھے سے دیکھئے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے سب سے پہلے چارجنگ سسٹم کا تعرف میں نے آپ کے کر دیا کہ گاڑی میں وہ نظام جو بیٹری کو چارج کرتا ہے بیٹری آپ کی کار میں 12 وولٹ کی لیڈ ایسٹ بیٹری لگی ہوتی ہے یہ چھوٹی گھڑیوں میں 12 وولٹ ہوتی ہے 12 وولٹ کی اور بڑی گھڑیوں میں 24 وولٹ ہوتی ہے ڈبل بیٹری تو اس سسٹم میں یہاں پہ ہم 12 وولٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس کے بارے میں پوری تفصیل میں آپ کو دوں گا 24 وولٹ کا سسٹم بھی سیم ہی ہے پر صرف وولٹیج اس کا فرق آ جاتا ہے کمپوننٹس کا فرق آ جاتا ہے باقی وائرنگ اور سب ڈیٹیل اسی طریقے سے ہوتی ہے جس طریقے سے یہ ہے اس کو سمجھئے آپ کو تمام سسٹم کی سمجھ آ جائے گی اس میں جو سب سے پہلے کمپوننٹ ہیں وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کی بیٹری آتی ہے اس میں بیٹری ہے اس کے بعد اس میں آلٹرنیٹر ہے اور اس کے بعد اس میں یہ میٹر کا تھوڑا سا رول ہے صرف یہاں پہ ایک لائٹ چارچ کے نام سے جو لائٹ ہوتی ہے وہ انڈیکیٹ ہوتی ہے انڈیکیشن ہوتی ہے یہ انڈیکیشن بڑی اہم ہے ڈرائیور کے لیے اس انڈیکیشن پہ بھی اس ویڈیو میں بات کی جائے گی پوری تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی جائے گی سب سے پہلے تو آپ آلٹرنیٹر کو سمجھئے آلٹرنیٹر کیا ہوتا ہے گاڑی کا آلٹرنیٹر بیٹری کو تقریباً 13.8 وولٹ 13.8 وولٹ یا 14 وولٹ تک سمجھئے کہ اس بیٹری کو چارج کر کے رکھتا ہے اور ایسے طریقے سے چارج کرتا ہے کہ یہ خود بھی نہ جلے اپنے آپ کو پروٹیکشن بھی دیتا ہے اس ویڈیو میں ڈسکس ہوگی پروٹیکشن اور اس کے علاوہ بیٹری کو خراب بھی نہ کرے اور انجن کے اوپر بہت زیادہ لوڈ بھی نہ ڈالے اس طریقے سے یہ آلٹرنیٹر چلنے والی مشین ہے ظاہر سی بات ہے کہ کچھ بھی دنیا میں فری نہیں ہے فری انرجی کہیں بھی فری انرجی کا تصور نہیں ہے یہ یاد رکھے گا فری انرجی کہیں بھی نہیں ہے یہ جنریٹر بھی جب چلتا ہے تو یہ آپ کی گھڑی سے فیول لیتا ہے انجن کا زور اس کو چلاتا ہے انجن کے اوپر بیلٹ لگی ہوتی ہے جو کہ اس کے یہاں پہ اس کی اس طرح سے سمجھے کہ ایک پلی ہوتی ہے جو کہ اس ڈیاگرام میں نہیں دکھائی گئی کیونکہ یہ الیکٹریکل ڈیاگرام ہے یہاں سب بات الیکٹریکل کی ہوگی میکنیکل کمپوننٹس کے ڈسکسشن اس میں نہیں ہے لیکن آلٹرنیٹر کے ایک کے پاس ایک پلی ہوتی ہے آلٹرنیٹر سے باہر نکلی ہوئی ایک پلی ہوتی ہے جس کے اوپر ایک بیلٹ ہوتی ہے وہ بیلٹ انجن کے اوپر چل رہی ہوتی ہے جب انجن چل رہا ہوتا ہے تو وہ آلٹرنیٹر کو بھی گماتا ہے جب آلٹرنیٹر کے اندر میکنیٹک فلکس گمتا ہے یعنی اس کے پول جو ہوتے ہیں پول فیلڈ وائنڈنگ وہ یہ دکھائی گئی ہے یہ فیلڈ وائنڈنگ گمتی ہے اس کی فیلڈ وائنڈنگ کس طریقے سے گمتی ہے کہ یہ جو روٹر ہوتا ہے اس کا اس کے اوپر فیلڈ وائنڈنگ کی گئی ہوتی ہے اور دو سلپ رنگ کے ذریعے اس کو بجلی دی جاتی ہے تو یہ یہاں پہ صرف ایک وائنڈنگ دکھائی گئی ہے اور تاریں اس سے لے گئی جائے گئی ہیں اس میں کی بھی ڈسکشن ہوگی تو وہ جب گمتا ہے تو اس وقت یہ آرمیچر میں یہ ڈلٹا کونیکٹڈ آرمیچر ہے دیکھ لیجئے تری فیس ڈلٹا کونیکٹڈ آرمیچر ہے یہ آپ کو گاڑیوں کے وائنڈنگ میں گاڑیوں کے الٹرنیٹر میں اس طرح کی وائنڈنگ ملتی ہے تری فیس وائنڈنگ ہوتی ہے اس کا گاڑی کا الٹرنیٹر انٹرنلی تری فیس ہوتا ہے اور باہر وہ آپ کو ڈی سی سپلائی دیتا ہے کس طریقے سے کہ یہ تری فیس ڈلٹا کونیکشن ہے جو لوگ الیکٹریکل کے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ ڈلٹا کونیکشن ہے اور ڈلٹا کے بعد یہ ایک تری فیس ریکٹیفائر لگایا
अल्टरनेटर फ्यूज कहलाता है इस फ्यूज के थ्रू यहाँ पे इसको मिलाया होता है फिर ये वाइट वायर के जरिए एक और फ्यूजिंग लिंक के जरिए बैटरी से मिलाया हुआ होता है पॉजिटिव से और नेगेटिव ऑफ कोर्स ये ग्राउंड होता है और जनरेटर का या अल्टरनेटर का नेगेटिव जो है वो भी यहाँ पे बॉडी जो है वो ग्राउंड है तो ये ग्राउंड आपस में वर्चुअली मिले हुए होते हैं इस तरह से ये आपस में मिले हुए होते हैं फिजिकली भी मिले हुए होते हैं ये भी बॉडी पे होता है ये भी बॉडी पे होता है दोनों का आपस में कनेक्शन होता है अभी हम डिस्कस करेंगे अल्टरनेटर को अल्टरनेटर खुद से चलने वाली मशीन नहीं है इसको इंजन घुमाती है और इंजन फ्यूल से घूमता है तो ये एक तो ये बात हो गई दूसरी बात ये है अल्टरनेटर को समझिए अल्टरनेटर को चलने के लिए पावर चाहिए होती है जो कि ये बैटरी प्रोवाइड करती है ये बैटरी से पावर जाती है कहाँ जाती है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ये पावर देनी ज़रूरी है बैटरी से शुरू में या चलते हुए भी वे बैटरी से ही पावर जाती है जो कि अल्टरनेटर के सिस्टम को ऑन करती है ये एक्साइटेशन वाइंडिंग को पावर की ज़रूरत पड़ती है और बहुत थोड़ी सी करंट होती है एक एम्पेयर दो एम्पेयर की हद में बैटरी के आ, स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बैटरी किस हद तक डिस्चार्ज है ज़्यादा बैटरी डिस्चार्ज होगी या आप ज़्यादा लाइट वगैरह ऑन कर लेंगे तो उस वक्त ये इसकी जो फील्ड वाइंडिंग की करंट है ये बढ़ जाती है और अगर आपका लोड कम हो तो उस वक्त फील्ड वाइंडिंग की करंट घट जाती है और ये सब कुछ क्या कर रहा होता है ये आईसी रेगुलेटर कर रहा होता है ये आईसी रेगुलेटर इसको कंट्रोल करता है ये देखें ये दो तारें आईसी रेगुलेटर से आई हैं ये जनरेटर का इंटरनल है अल्टरनेटर का इंटरनल मैं आपको समझा रहा हूँ मैं इस वीडियो में ऐसे तरीके से आपको समझाऊँगा कि आपको सब कुछ समझ आ जाए ऐसा ना हो कोई चीज़ पर रह जाए अल्टरनेटर के अंदर चार चीज़ें होती हैं फील्ड वाइंडिंग अर्मेचर वाइंडिंग रेक्टिफायर और आई रेगुलेटर ये चार चीज़ें हो गई फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग रेक्टिफायर आईसी रेगुलेटर दो दफ़ा मैंने डिस्कस किया रिपीट किया इस वजह से कि आपको समझ आ जाए उसके बाद ये देखिए कि रेक्टिफायर की जो प्लस पॉइंट प्लस निकल रहा है वो सीधा बैटरी में जाता है इस फ्यूज़ के थ्रू इस वायरिंग के थ्रू इसको कोई कंट्रोल नहीं दिया जाता यहाँ कोई कंट्रोल नहीं है सीधा बैटरी पे कंट्रोल आपकी फील्ड वाइंडिंग का है फील्ड वाइंडिंग में चूँकि कम करंट चलती है और में ये इसके स्लिपरिंग और कार्बन ब्रश के जरिए इसको सप्लाई दी जाती है वो यहाँ ये आईसी रेगुलेटर जो कि अल्टरनेटर के पिछले हिस्से में लगा होता है वो इसको छोटी सी सप्लाई जो बनती है वो ये प्रोवाइड कर रहा होता है और ये सप्लाई इसको कंट्रोल कर रहा होता है इसका डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल लिंक नहीं है बल्कि मैगनेटिकली आपस में कपल होते हैं फील्ड दरमियान में घूमती है आर्मेचर उसके किनारों पर होता है तो फील्ड जितना स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा वोल्टेज यहाँ बनेंगे फील्ड जितना वीक होगा कम वोल्टेज यहाँ बनेंगे तो वो वोल्टेज जनरेटर इस तरीके से कंट्रोल करता है कि हमेशा यहाँ पे आपको तेरह शरे आठ वोल्ट या चौदह वोल्ट फोर्टीन वोल्ट की हद में वोल्टेज आपको ये बी बी प्लस पॉइंट पे देखने को मिलते हैं ये चीज़ हो गई इसके बाद अल्टरनेटर अपनी सेफ्टी भी करता है कि अल्टरनेटर बहुत ज़्यादा पावर पैदा करके ख़राब ना हो ये ना हो कि यहाँ आपने कोई शॉर्ट सर्किट किया हो या ख़राब बैटरी लगाई हो और ये बहुत ज़्यादा पावर पैदा करके ये इसकी वाइंडिंग ही जल जाए ऐसा नहीं होता वो इस तरीके से अपनी प्रोटेक्शन करता है कि इस तार के ऊपर ये वोल्टेज ड्रॉप को देखता है इस वायर के थ्रू ये भी ये रेगुलेटर में आया हुआ है और ये तार यहाँ मिली हुई है तो इस वायर में ये वोल्टेज ड्रॉप को देखता है अगर इसमें वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाए मतलब करंट बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है तो ये आईसी रेगुलेटर अपनी पैदाइश इस करंट की पैदाइश को कम कर देता है यहाँ पर फील्ड करंट कम भेजता है ताकि यहाँ पर कम करंट पैदा हो ये इसकी प्रोटेक्शन है ये प्रोटेक्शन आपको कोई भी डिस्कस नहीं करता कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा यह हमारा तजर्बा ही है जो हमें ये सब कुछ बताता है उसके बाद ये देखिए आईसी रेगुलेटर पे चार तारें लगी होती हैं जो छोटा कनेक्टर है सी कनेक्टर बी कनेक्टर के ऊपर एक वायर सी कनेक्टर के ऊपर चार तारें हैं ये तीन भी होती हैं चार भी होती हैं ये देखिए ये प्लस इसको दिया हुआ होता है कहाँ से बैटरी से डायरेक्ट इस फ्यूज़ के थ्रू सात अशारे पाँच एम्पेयर फ्यूज़ के थ्रू ये डायरेक्ट इसको दिया होता है ये एक तो इसका करंट प्रोटेक्शन का काम देता है दूसरा ये काम देता है इसके इंटरनल सिस्टम को चलाने के लिए और तीसरा फ्यूज़ होता है ये वाला ये जो है आई सिस्टम आई से आता है आई से वो करंट जाती है जो कि आपकी फील्ड में गुजरती है जब इग्निशन स्विच आई पोजीशन पे हो इग्निशन पोजीशन पे हो या स्टार्ट रनिंग पोजीशन पे हो उस वक्त इस फ्यूज़ से करंट आती है और इस रेगुलेटर में आती है और यही करंट का कंट्रोल करके ट्रांसस्ट्राइज कंट्रोल होता है इसके अंदर वो कंट्रोल करके वो यहाँ पर दिया जाता है इस फील्ड के अंदर और ये फील्ड आगे फिर मैगनेट बना के इस आर्मेचर को सप्लाई इसमें आर्मेचर में सप्लाई पैदा करता है और वो बाहर निकलती है अच्छा उसके बाद इसकी दो मजीद वायर्स हैं ये देखिए ये जो ब्लू वायर है नंबर तीन वाली सी कनेक्टर पर ये एक एक वायर ई पे गई हुई है कंप्यूटर पे कंप्यूटर को सिर्फ ये बताता है कि इस वक्त अल्टरनेटर चल रहा है कंप्यूटर को बस ये स्टेट जाता है कि अल्टरनेटर इस वक्त
पावर जाती है सिर्फ इसको ये बताती है यहाँ से कोई पावर नहीं गुजरती बस सिर्फ वोल्टेज आते हैं और ये इसको ये बताते हैं कि अल्टरनेटर चल रहा है दूसरा इसका दिया हुआ है ए सी एम्पलीफायर असम्बली एयर कंडीशनर एम्पलीफायर ये इस मकसद के लिए होता है कि एम्पलीफायर एक एयर कंडीशनर के एम्पलीफायर को बताया जाए कि इस वक्त आपका इंजन चल रहा है और वोल्टेज पैदा हो रहे हैं जनरेटर अपना काम कर रहा है और एयर कंडीशनर ऑन हो सकता है अगर कोई एयर कंडीशनर का स्विच दबा दे और इंजन स्टॉप हो तो उस वक्त एयर कंडीशनर उस लम्हे काम नहीं करता उसके क्लच को पावर नहीं मिलती वो ये चीज़ प्रिवेंट करता है तो जब ये जनरेटर चल रहा हो मतलब इंजन चल रहा है पावर पैदा हो रही है उस वक्त वो अलाउ करता है इस वायर के थ्रू ये सारा कंट्रोल होता है इसके बाद यहाँ देखिए ये येलो वायर ये बड़ी अहम है येलो वायर कहाँ गई होती है येलो वायर आपकी कम्बिनेशन मीटर कम्बिनेशन असम्बली जो है क्लस्टर उसके ऊपर गया होता है और वहाँ पे एक एलईडी है जिसके ऊपर लिखा होता है चार्ज एलईडी का बहुत अहम पर्पज़ है ये आपके ड्राइविंग के दौरान जब आप गाड़ी चला रहे हो ये एलईडी नहीं आनी चाहिए ये एलईडी आपकी रोशन नहीं होनी चाहिए अगर ये एलईडी रोशन हो गई ये क्या बताती है कि अल्टरनेटर अपना काम नहीं कर रहा अगर यहाँ पर वोल्टेज इसको कम मिल रहे हैं ये सेंस वायर जो है ये वाली सेंस वायर है अगर इसके ऊपर वोल्टेज कम हो जाए तेरह वोल्ट से वोल्टेज कम हो जाए तो उस वक्त ये इसमें से करंट गुजारता है और एलईडी को रोशन कर देता है और ये बताता है कि इस वक्त जो है आपका अल्टरनेटर काम नहीं कर रहा फिर फौरी तौर पे अल्टरनेटर को रिपेयर करें अगर इसकी बेल्ट टूट जाए या इसका सिस्टम ख़राब हो जाए या इसके ब्रश ख़राब हो जाएं या कुछ भी ऐसा मसला हो जाए इसके साथ तो फिर ये आपको वॉर्न कर देता है टाइमली क्योंकि बैटरी अगर ये ख़राब हो जाए तो आप गाड़ी चला नहीं सकते ज़्यादा देर आपकी गाड़ी वो स्टॉप हो जाती है क्योंकि गाड़ी चलने के लिए उसको पावर चाहिए जो कि इस बैटरी से आ रही होती है कुछ देर तो ये बैटरी पावर दे सकती है लेकिन उसके बाद लंबा अरसा नहीं दे सकती उसके बाद इसके चार्जिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो अगर ये चार्ज नहीं कर रहा हो तो थोड़ी देर तो आप गाड़ी चला सकेंगे मैकेनिक तक जा सकते हैं ताकि वो आपका ये अल्टरनेटर या आपको बदल दे या रिपेयर कर दे और उसके बाद आप दोबारा रवा दवा हो जाए तो ये लाइट बड़ी अहम है ये जब आप गाड़ी जिस वक्त स्टार्ट करते हैं स्विच ऑन करते हैं उस वक्त ये लाइट आती है एक दफ़ा वो ये शो करती है कि इस ये लाइट आपकी ठीक है उसके बाद ये जब स्टार्ट हो जाए गाड़ी तो ये ख़त्म हो जाती है ये किस तरीके से होती है ये देखिए बैटरी का कनेक्शन एक आया हुआ है जो कि यहाँ पे ये सीपीयू है ये सीपीयू क्या चीज़ है ये इसके अंदर मीटर के अंदर एक अपना सीपीयू होता है अपना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसमें ये कनेक्शन दिया जाता है पाँच फोल्ट आई के ऊपर ये पावर दी जाती है और पाँच वोल्ट इसको मिलते हैं जो इसको चलाते हैं यहाँ एक एल ड्राइवर सर्किट है जो कि इस एल को ड्राइव करता है और आपको इसका स्टेट बताता है और ये येलो वायर भी बड़ी ज़रूरी है इसके बाद इसका एक ग्राउंड है मेरे कम्बिनेशन मीटर का क्योंकि ग्राउंड ज़रूरी है सीपीयू के लिए उसके अलावा यहाँ एक आईजी दिया हुआ है ये देखिए इन ये जो आईजी पोजीशन है स्विच की यहाँ से एक कनेक्शन इस सात अशरिया पाँच एम्पेयर मीटर फ्यूज़ के थ्रू दिया हुआ है ये जिस वक्त आप गाड़ी स्टार्ट ऑन हो स्टार्ट हो उस वक्त यहाँ पावर आती है वैसे पावर इसके थ्रू आती है और उस वक्त जब इसके थ्रू पावर हो तो उस वक्त इसकी अक्सर चीज़ें बंद होती हैं सिर्फ सी चल रहा होता है मामूली सी करंट यहाँ से ये लेता है ताकि सिस्टम चलता रहे क्लॉक वगैरह ये चीज़ें चलती रहें तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो में से कुछ सीखा होगा अगर आपको कुछ लर्निंग इसमें से मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिलती रहें इसके अलावा हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं आसिफ अब्बास साहब उनका चैनल है इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन ज़रूर देखिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वीडियोस देखने को मिलेंगी देखते रहिए और जुड़े रहिए शुक्रिया